ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి పైథాన్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ గురించి అండ్ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈరోజు వచ్చేసి మనము కొన్ని బేసిక్గా అంటే పైథాన్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తాము అవుట్పుట్ అనేది మనకు ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనే దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఒక ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి సి కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ జావా కానీ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం క్లాసెస్ని క్రియేట్ చేయాలి అండ్ దానికి వచ్చేసి ఒక సింటాక్స్ అనేది ఉంటుంది కదా బట్ ఇక్కడ మనం ఈ పైథాన్ని చూసుకున్నట్టయితే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చూసుకున్నట్టయితే దీనికి వచ్చేసి ఎలాంటి సింటాక్స్ అనేది ఉండదు అండ్ ఇది వచ్చేసి చాలా 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 ఈజీ 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 లాంగ్వేజ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి మనము ఈ పైథాన్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా సో పైథాన్ ఫోల్డర్లో ఓపెన్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి పైథాన్ పైథాన్ అనేసి సో దీంట్లో వచ్చేసి మీరు ఫస్ట్ వన్ ఉంది కదా ఫస్ట్ వన్ని యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ సెకండ్ వన్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లాగా సో ఓకేనా సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని యూజ్ చేసి ఎలా డెవలప్ చేస్తామో అది సేమ్ ఇస్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ అలాగే అండ్ సెకండ్ వన్ చూడండి ఐడిల్ అనేసి ఐడిఎల్ అనేసి సో ఇది వచ్చేసి ఐడిఈ లాగా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం దీన్ని రెండింటిలో దీన్ని యూజ్ చేసినా మనము ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో మనం ఎక్కువగా అయితే ఈ ఐడిల్ అనే ప్రోగ్రామ్ని ఐడిని యూజ్ చేసి మాత్రమే మనం ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేస్తాం ఓకేనా సో చూడండి వచ్చేసి మనం ఐడిల్ ఉంది కదా సో ఐడిల్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది సో చూడండి మనకు వచ్చేసి ఓపెన్ అయిపోయింది అండ్ వచ్చేసి మనకు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న పైతాన్ యొక్క వర్షన్ డిస్ప్లే అవుతుంది కాపీరైటెడ్ అది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సింపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ని డిస్ప్లే చేయాలి రాస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం అయితే ఫస్ట్ సి కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ జావా కానీ ఏది చూసుకున్నా కూడా మనం వచ్చేసి ఒక క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేయాలి లేదా ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేయాలి లేదా సి అవుట్ సి అని యూజ్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు జస్ట్ మీరు ఏమి కావాలి అనుకుంటున్నారో అది ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేది నేను ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని సింపుల్గా ప్రింట్ అని రాస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ప్రింట్ అండ్ వచ్చేసి బ్రాకెట్స్ ప్యారంతసిస్ సో ఈ ప్యారంతసిస్లో మీకు ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ స్టేట్మెంట్ని రాయండి ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నానంటే వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అని రాయాలనుకుంటాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కదా మనకు అంటే క్యారెక్టర్స్ కదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్ట్రింగ్ అవుతుంది సో మనం ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే దానికి వచ్చేసి మనం డబల్ కోర్స్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి డబల్ కోర్స్లో నేను వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేసి ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం వచ్చేసి మళ్ళీ సిలో కానీ లేదా సి ప్లస్ ప్లస్లో కానీ జావాలో కానీ ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని ఎండ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి సెమీకోలన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్కి ఇస్తాం కదా బట్ ఇక్కడ ఈ మనకు పైతాన్లో వచ్చేసరికి మనకు సెమీకోలన్స్ కూడా ఉండవు మనం డైరెక్ట్గా ప్రింట్ అని రాసేసి ప్యారంతసిస్లో మనకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్ రాసి అండ్ జస్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయడం ఒక ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ప్రింట్ అని రాసి బ్రాకెట్స్లో నేను వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అని రాసేసాను అండ్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే చూడండి మనకు వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేది మనకు అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎంటర్ చేయగానే డైరెక్ట్గా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి కంపైల్ చేయడం అనేది ఉండదు మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ని కానీ జావాని కానీ రన్ చేయాలి అంటే దానికోసం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం కంపైల్ చేస్తాం కదా సో కంపైల్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చూపించి తర్వాత రన్ చేస్తాం కదా బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి అలాంటివి ఏం కంపైలేషన్ అనేది ఉండదు డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఏదైనా కావాలనుకున్న మనం రాసి డైరెక్ట్గా ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ఇలా డిస్ప్లే అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఒక సింపుల్గా ఒక
చూడండి మనకు అవుట్పుట్ అనేది సోన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇదిలాగా అనమాట ఇది వచ్చేసి చాలా చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ సో మనం ఇలా అడిషన్ కానీ సబ్స్ట్రాక్షన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ మాడ్యులర్స్ కానీ ఏదైనా మనం జస్ట్ ఇలా సింపుల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి చూడండి మనం వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏదైనా ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి అది కూడా వచ్చేసి మనకు చాలా 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 సింపుల్ మెథడ్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం వచ్చేసి డేటా టైప్ని కానీ ఇవ్వడం కానీ సెమీ కోలన్స్ని ఇవ్వడం కానీ ఏమీ ఉండదు జస్ట్ ఒక వేరియబుల్ నేమ్ని తీసుకొని దాంట్లో ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలనుకో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నారు ఆ వాల్యూ ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం సెమీకూల్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ అది వచ్చేసి ఆ ఏ డేటా టైప్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆ ఇంటర్ నెంబర్ అనేది కూడా మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అండ్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే బి ఈక్వల్స్ టు త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా బి ఈక్వల్స్ టు త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ a ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బి ఈక్వల్స్ టు త్రీ అండ్ సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అని చేసి ఎంటర్ ప్లస్ చేయగానే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎయిట్ అనేది డిస్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఎంత సింపుల్గా త్రీ వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేసాము ఏ బి సి అనేసి అండ్ ఏకి ఒక వాల్యూ బికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసాము ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసి సి వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని సిని ప్రింట్ చేసాము సో ఇదంతా వచ్చేసి జస్ట్ ఫోర్ లైన్స్లోనే అయిపోయింది అండ్ అది వచ్చేసి కూడా చాలా 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 ఈజీగా ఉంది ఓకే సో అందుకే మనకు వచ్చేసి జావా కానీ సి కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ అవన్నింటి లాంగ్వేజెస్తో పోల్చుకున్నప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఈ పైతాన్ అనేది చాలా 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 సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఈ ట్యూటోరియల్స్ చేయడానికి కూడా మెయిన్ రీజన్ ఇది ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్ ఈజీ అండ్ మనం వచ్చేసి ఒకసారి మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు నెట్లో కూడా సర్చ్ చేసుకోండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మనకు టాప్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో సర్చ్ చేసినట్టయితే మనకు ఈ పైతాన్ కూడా టాప్ లెవెల్లో ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ టాప్ ఫైవ్లో కానీ టాప్ త్రీలో కానీ చూసుకున్నట్టయితే మనకు పైతాన్ అనేది ఉంది సో నేను దానికోసం వచ్చేసి ఈ ట్యూటోరియల్స్ని స్టార్ట్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వచ్చేసి మనము పైతాన్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా పైతాన్ అంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఐడియల్ అనే ఐడిఈ ద్వారా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా సో అలా కాకుండా ఇంకా మిగతా ఏమైనా వేస్ ఉన్నాయా ఉంటే వీటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అండ్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటాము అండ్ ఇంకా సో నెక్స్ట్ క్లాసులు వచ్చేసి పైతాన్ గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్